ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എം പി എച്ച് മലയാളം വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ പുള്ളിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ ചെമ്മീനാണത് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ ഏറ്റവും നമ്മൾ കൂട്ടി തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെമ്മീൻ പുള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മറ്റേ വേണ്ട ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂണും മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഇരുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു അര ടീ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കി ഇട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇതെടുത്തുക പക്ഷേ ഉപ്പും മുളക് നീരും ഇതൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് വലിയുള്ളി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മസ വലിയുള്ളി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നാല് ചെറിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാക്കാൻ പോയി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ നാലായി കീറിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനൊക്കെ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ഫാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ഫാൻ അടുപ്പത്തിന് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തിച്ച് കൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ പറന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്മീനെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെമ്മീനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മോരോന്നോരായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാമറിയിടും നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെമ്മീന ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചെമ്മീൻ നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിനെ കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവർ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെമ്മീനിൽ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കറിൻ്റെ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീനും കൂടെ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ അധികം ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ പോരണ്ട എന്നുള്ള നിലക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വേടിച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പൊന്താക്കി ചിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ കോരി എടുക്കാം എണ്ണ നമുക്ക് തീരെ വേണ്ടതില്ല ഇനി അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് എണ്ണ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ചെമ്മീനെ കോരിയെടുക്കുക 
കോരിയിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലായിട്ട് മാറ്റാം മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ പൊള്ളിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി തക്കാളി ഇതൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതേ പാത്രം ഫ്രൈ ഫോലിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വല്പം എണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി നമുക്ക് ആ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ വയറ്റുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നാലായി കീറിയതാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വയറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് കൂടി ഉള്ളിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയൻ്റ് വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊരു സ്വാദ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ചുറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ഒരു മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കുക മസാല കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റെഡി ആക്കാം ഫ്രൈ ഫ്രൈ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു വായൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതേമാതിരി വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചൊരു കരിയപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പകുതി മസാല ഇതിൻ്റെ വായൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല മോട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ആ ഒരു മസാല കൂട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെമ്മീന് നമ്മൾ ആ മാളിയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള മസാല മുകളിൽ പരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ടുള്ള മസാല കൂടി ചെമ്മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പരത്തിയിട്ട് ആ ചെമ്മീനിൻ്റെ മുകളിൽ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
ശേഷം ഒരു തണ്ട് കരയപ്പിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുകളിലോട്ട് വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചതുരത്തിൽ മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചതുരത്തിൽ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചോല കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈർക്കിളില്ലാത്ത പച്ചോല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈർക്കിളി ഒഴിവാക്കി പച്ചോല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വയൻ്റിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ചൂടാക്കി പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ആദ്യ അടിവശം ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം ചേടും വശങ്ങളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വേല വാടി വരണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഉള്ളിലെ പാട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കൊതി ഉറന്ന സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കിടില സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് ആ വായൻ്റെല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നന്നായി നല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നന്നായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ആ വായൻ്റെല വാടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇതും സ്മെല്ലും ദൂരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഷെയറും ചെയ്യുക നിങ്ങളെ വില വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശവും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു 
യൂട്യൂബ് ചാനൽ സർക്കിംഗ് എം പി എച്ച് മലയാളം മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനിയൊരു പുതു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തും എത്തുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ Thank you.